ഹലോ ഡിയോസ് വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അഞ്ചിത സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് നിർണ്ണയിച്ച ചാപ്റ്റർ അത് അറിയാനായിരിക്കും മക്കൾ ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അല്ലെ ബട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തീർച്ചയായും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസോടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നിങ്ങളോട് ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയണ്ടേ യെസ് അപ്പൊ ചില മക്കൾ വിചാരിക്കും ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കാം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലഭിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ യെസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനുമാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരേ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സോ ഈ ചാപ്റ്റർ വിട്ട് കളഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന അയ്യോ അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല എന്ന് വിട്ടുകളഞ്ഞ മക്കൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു അവരുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്ക് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പത്തോളം മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് എന്നതുകൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻസ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫില്ലപ്പ് ദ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രോട്ടോൺസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺ തീർച്ചയായും അതിന്റെ ചാർജ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ന്യൂട്രോൺസ് ഏത് ചാർജ് ഉള്ള ഏത് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് മക്കളെ വേഗം പറയൂ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് യെസ് ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ചാർജ് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ചാർജ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ന്യൂട്രൽ എന്ന ആൻസർ എഴുതാം വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ മീൻ നോ ചാർജ് ഒരു ചാർജും ഇല്ലാത്ത കണങ്ങളാണ് ന്യൂട്രോൺ ഇനി എക്സാം ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരുന്നെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ മറന്നു പോയെന്ന് വരാം ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും ചാർജ് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോൺസിന് അതും പി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ പിയും പിയും ഒരേപോലെ ഓർത്തു വെക്കുക പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസോ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രൽ എൻ ന്യൂട്രോൺസിന് എൻ ഉണ്ട് ന്യൂട്രലിലും എൻ ഉണ്ട് സോ ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒന്നിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്നിന്റെ ചാർജ് സീറോ ചാർജ് ഇല്ല ദെൻ ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ യെസ് മൂവിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനലൈസ് ദ ഐസോടോപ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ഐസോടോപ്പുകൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഐസോടോപ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐസോടോപ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകളാണെന്ന് അറിയാൻ ഏത് ഐസോടോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് ഐസോടോപ്പ് ആണ് യെസ് ദ കാർബൺ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ഫോസ്ഫറസ് ഇതിൽ ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈസോടോപ്സ് ആണ് മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും അതിൽ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആൻസർ കാർബൺ പതിനാല് അടുത്ത
സി ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ അപ്പൊ ടോപ്പിലാണ് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ അത് ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെയുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിമും മുകളിലുള്ള ഈ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മാസ് നമ്പർ ടോപ്പിലുള്ള നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ആണ് സോ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സുമുള്ള എലമെന്റുകളാണ് ഒരേ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ടോപ്പിലാണ് ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം അഗെയിൻ ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ശരിക്കും നിങ്ങളോട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതാ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും സയ കണ്ടുപിടിച്ച അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ നെയിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ നെയിം സോ വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും മെമ്മറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് വൺ പ്രോട്ടോൺ ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മക്കളെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇലക്ട്രോൺ ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കാണും യെസ് ജെ ജെ തോംസൺ അല്ലെ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഒരു ട്രിക്ക് പറയാം ജെ ജെ രണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഇ ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത് ഇ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജെ ജെ തോംസൺ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിനും രണ്ട് ഇ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം ഒന്നുകിൽ റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാഡ്വിക് ആണ് ഇവരിൽ ആരാണ് ചാഡ്വിക് ആണോ റൂദർ ഫോർഡ് ആണോ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് യെസ് ചാഡ്വിക് അപ്പൊ ചാഡ്വിക്കിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി ആണ് ഓക്കെ സി ആ ന്യൂട്രോണിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ എൻ ആണ് മക്കൾ പണ്ട് ഒരു കാർട്ടൂൺ ചാനൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സി എൻ കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടോമാൻ ചെറിയ ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സി എൻ കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് ഇനി വരുന്നത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആരാ ആരാണ് റൂദർ ഫോർ റൂദർ ഫോർ ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓക്കെ റൂദർ ഫോർ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇതേ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം എക്സാം ഹോളിൽ കയറുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ത്രീ അഗെയിൻ ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മാർക്സിന്റെ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ടിലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തേർഡ് പാർട്ടും ഫോർത്ത് പാർട്ടിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് എക്സ് എസ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാർക്ക് നമ്പർ ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെയോ ഇസഡ് സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡും മാസ് നമ്പർ എയും ഇതിന്റെ മാസ് നമ്പർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് എങ്ങന
ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ഇവിടെ പതിനേഴ് പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക സംഖ്യ അറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ബി പാട്ടിലെ ചോദ്യം ആറ്റത്തിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മാസ് നമ്പറുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ സോ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണമോ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം പതിനേഴാണ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എങ്ങനെ കിട്ടും മക്കളെ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കുറച്ചാൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺ പതിനേഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കുറച്ചാൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും പതിനെട്ട് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എത്ര വാട്ട് ഇസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് സെന്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളുമാണ് അതിൽ മക്കൾക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ ചാർജോ ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ഇല്ല സീറോ ആണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ ചാർജ് സോ പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ആൾക്കാരാണുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് അല്ല പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പല മക്കളും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് മെന്റേഴ്സ് വഴി ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ആണ് അത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ചാർജ് ആണ് കാരണം പ്രോട്ടോണിന് മാത്രമാണ് അവിടെ ചാർജ് ഉള്ളത് സോ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെ പതിനേഴ് പ്രോട്ടോണുകളാണുള്ളത് പതിനേഴ് പ്രോട്ടോണുകളാണുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ഇട്ടു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ടു പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പതിനേഴ് എന്നിട്ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയമോ ലിത്തിയം ഓക്കെ നമുക്ക് ലിത്തിയം എടുക്കാം സിമ്പിൾ ലിത്തിയം മക്കളെ ലിത്തിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ലിത്തിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ത്രീ ആണ് മൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ ലിത്തിയത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം ബെറിലിയം ബെറിലിയം ബോറോണും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ബെറിലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആണ് സോ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ കാരണം ഇത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ബോറോണിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോറോണിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമാങ് ദ ഷെൽസ് കെ എൽ എം വിച്ച് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ കയറുക എനർജി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യ
എന്ന് കളഞ്ഞ് വിട്ട് കളയരുത് ഓക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സാമിനെ നേരിടുക ഇനിയും വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനിയും നെക്സ്റ